Nikaribisha sana mtazamaji wa Star TV na mtazamaji wa Dimbani Live popote pale ulipo tuzungumze sote lugha ya michezo tukiangazia matukio na matokeo makubwa ambayo yametokea katika mchezo wa mpira wa miguu tunafahamu kwa upande wa Tanzania kivumbi kuelekea mchezo wa Simba dhidi Azam katika uwanja wa Sisi Mkirumba mzizima dadi kifanyika kwa mara ya kwanza lakini leo hii kuna mchezo wa Young Africa ni dhidi ya mashujaa. Ni mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na mambo mengine mengi ambayo yametokea ndani na nje ya Tanzania. Tunafahamu kwamba katika Afcon ni wenyeji Cold d'Ivoire dhidi ya Nigeria ndio ambao pata nafasi ya kutinga toa ya finali. Tangazia pia katika, katika anga la michezo kimataifa ambapo kuna taarifa nyingi Kylian Mbappe lo team na PSG ndoa yao imekaje? lakini tangazia kile ambacho amekizungumza mchezaji wa zamani wa Paris Saint-Germain Neymar ambaye hivi sasa anacheza nchini Saudi Arabia tangazia taarifa hiyo kiundani zaidi mvutano umekuwa ni mkubwa sana juu ya ubora Cristiano Ronaldo juzi hapa Angel Di Maria alimkosoa Cristiano Ronaldo na hakumorodesha katika orodha ya wachezaji bora kumi na moja sababu kubwa ni nini na reaction ya Ronaldo imekuwaje na vipi kuhusiana na comment ya wachezaji wengine kuhusiana na ubora wa Cristiano Avero dos Santos Ronaldo. Mimi naitwa Dickson Mpilipili. Tukiti sote hapa kwa pamoja kuzungumza lugha ya kimichezo na nipo na mwanangu Nasoro Mwana Dimoso mtoto kutoka Morogoro. Mimi mwenyewe natokea mkoa wa Katavi, mkoa ambao una vipaji, una watu kweli kweli. Ni vile tu eh, muda hujafika. Sio kama unajitetea lakini. Dimoso sio kama unajitetea. Ndobali kwa check up. Na Mtazamaji wangu tuna tuna vipaji bwana. Katavi. Mpaka mm. sasa na timu gani kule? Ah sasa swala la timu. Eh. Swala la timu hiyo ni mambo mengine. Eh. Lakini watu tunao. Watu mnao. Eh, watu Sawa. Tunao. Kwani watu hawapo? Swala la muda. Hata hapa tumeketi na watu. Kwani wanyama hao. Hiyo swala la muda. Lakini vipaji na timu. Lakini vipaji, vipaji ni swala lingine. Zungumza na mkoa wa Morogoro ambao umejaliwa kila kitu ambacho nakihitaji wewe na ndio maana hata hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mm. aliwaambia wale wa Afrika Kusini ketini pale mtapata baraka nyingi sana hapa kwa sababu ni mkoa wa na Morogoro. Mm. Unajua kwa nini Morogoro inaonekana kwamba ina, ina uh, wachezaji wengi wenye vipaji? Mm. Morogoro ipo karibu na daa. Na tunaelewa watoto wengi wa daa football sio kivile sana. Kwa hiyo mm. Morogoro ni kama vile mgodi Ko, na ile connection ile ule karibu ile wakosea wa pamoja no, 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 yeah. na idadi kubwa ya vilabu ambavyo vinapatikana mm. Dar es Salaam. Kwa hiyo mm. ni rahisi zaidi kufanya monitoring pale da, na ile connection. Kwa hiyo mm. watu wengi wana wewe angalia tu namna ambavyo uh, Morogoro wachezaji walio nao mm. of course sikatai wana wachezaji wengi yeah, katika vilabu hapo sasa. Lakini wewe karibu huo na geografia hiyo mm. ndio kitu ambacho kinawapa kinawapa naweza kusema urahisi wa kupaji vyao kuonekana kama mkoa uh, ya nje mm. ingekuwa na inafanya vizuri mm. nafikiri uh, Katavi tungekuwa katika ramani nzuri endapo tungekuwa connected na na haya majiji unajua kutoka Katavi paka unalipata jiji jiji la kwanza unalipata Mbeya mm. paka uvuke mkoa wa Ruku hapo ujue mm. jiji la pili kwa kwa karibu Dodoma hapo ujue unavuka Tabora Singida na no, Dodoma kwa hiyo tutakuja <coughs> haya bwana vizuri wewe ni nyamaza kwa sababu uh, kuna vitu vingi Morogoro kianza kuzungumzia bwana sema kwa sababu mimi ni icon ya Morogoro nitaizungumzia sana lakini mbona kigoma wako mbali kweli kweli kuna wachezaji ulikuwa natikisa kwa kigoma kigoma kigusa unagusa icon ya Tanzania kwa sababu kigoma vivumbia kigoma kila wengi unajua wewe kuanzia kwenye soka mziki sanao gizaji kigome mese ndio maana kasema hivi unampiga nyundo ndugu yako uko na jirani yako hapo kwa sababu yeye anasema kwamba Katavi ni yuko mbali na sio mkoa mkongwe sawa lakini ukizungumzia kigoma kigoma ni mbali kweli kweli lakini tunakumbuka kuna watu wametoka kule vyuma kweli kweli kubali kwa Morogoro Mungu kaupendelea kila kitu pale. Eh, kila kitu nakipata pale. Chochote unachokihitaji wewe mpilipili. Naambia nitakupeleka pale. Nataka ngumi tukupeleka. Nataka liadha tukupeleka. Hata sisi mkoa wa Kigoma tumependelewa sana. Mm. Eh, Kule ngumi tukuepo na Seba. <laughs> Kama unakumbuka <laughs> na fofa ni kubwa sana Afrika. Yeah. Kule muziki masanii wote wakubwa wa Tanzania. Mm. Watu wa Kigoma. Mm. Ukivona kuna swala zima la mpira miguu kila Mohamed Mameja, mm. Juma Kaseja, icon ya kutoka mkoa wa Kigoma. Mm. Bado tuna kina Mzamiri wa Sidi sasa hivi ambaye ndio kiungo punda kiungo bora kabisa hapa Tanzania na cha kuongezea cha kuongezea ni kwamba huyu shabiki wa Simba mm. ni anashindwa kuongezea kwamba kuna icon ya shabiki ambaye yuko unique kabisa tunaye anatokea Kigoma anashindwa kunizungumzia according to sisi ni wapinzani 
But anatamani kunizungumzia kwamba tuna shabiki naye ambaye ana ana appearance hiyo ni kikabisa duniani. Na ndio kachigua maana. Hata mimi ndio ni msemaji wa Simba VIP Dr. Muhammad Amis. Ni msemaji wa Kigoma. Asante mtazamaji wa Star TV. Bwana tumeanza kuchagiza hii leo. Kwa hiyo leo ni shughuli ipo. Usikubali kushindwa. Si mshindani. Nikubali leo nimeshindwa. Wewe kubali. Nimekubali. Mimi sijakubali mwenye jua mikono kwa sababu mimi najua mimi kidogo wanaonifuata fuata ni Kigoma hawa wako karibu. Na mimi kwa hapa naungana na Kigoma. Ah asante majirani. Majirani zangu. Mtazamaji wetu Dickson amekupitisha vyema hapo katika kila hicho kuzungumzia na hakika leo tuna mambo mengi na tuna sababu ya kupoteza wakati twende moja kwa moja. Dickson jana tulishuhudia uh, wananchi wakifungua uh, jengo lao lile baada ya ukarabati uliofanywa na muda mrefu sasa tayari wananchi wanafungua jengo lao na tumeona ofisi za Yanga zikiwa zimependeza kweli kweli pale na kila mmoja hakika wanasema hizi ni ofisi za kisasa. Amelia la cheka kwa sababu nitakuja uh, kuambia kwa nani la cheka najua kule kwao kwa hivyo hivi sasa. Jangwani kumenoga. Jengo lao sasa hivi kama ulivyoona Dickson hivyo kuna vikombe vinaonyeshwa hapo uh, mithili ya umri wa mtu mpaka hivi sasa viko katika jengo hilo la Yanga kuna medals za kutosha hapo wakionyesha hivyo na mambo mengine kadha wa kadha. Dickson hii ni faida kwa klabu ya Yanga. Of course ni faida kubwa sana. Kwanza inarudisha hadhi ya klabu kwa sababu kwa kipindi kirefu especially mara baada ya uh, mabadiliko ya uendeshaji wa klabu Uh, ofisi za Young African zilitoka kwenye kitovu cha klabu yao mm. kitu ambacho kilikuwa kinapunguza hadhi ya klabu kwa sababu tunaelewa anapokuja mgeni anapokuja kiongozi yeyote sema ambaye inabidi afikie inabidi afikie kwenye kitovu cha klabu kwa hiyo kwanza mm. kuboresha ofisi kuboresha jengo kurudisha ofisi katika eneo ambalo klabu ndio uh, ilizaliwa unaweza kusema vikombe vimeviona yes na nimeviona mm. yes uh, ni jambo zuri sana kwa sababu football ina vitu vitatu vikubwa ina eneo la utawala kwa maana administration kama utakuwa na eneo bora la utawala ambao utaliboresha kama ambavyo Young African unaonekana kuliboresha eneo lao na hivi sasa hapo katika kipindi cha mabadiliko ya uendeshaji wa club ndio maana unazungumza kiongozi wa juu ya Young African hivi sasa sio mwenyekiti kama ilivyokuwa huko nyuma hivi sasa ni rais maana yake hao ni mabadiliko makubwa sana na timu inaendeshwa ki, uh, kiweledo akiwa pia na mtu ambaye amemwajiri kwa maana ya CEO lakini eneo uh, lingine ni eneo la technical kwa maana uh, eneo la kiufundi tazama hivi sasa Young African mabadiliko ambayo wameyafanya wameanza kuon, uh, kupata matunda uh, ya uwekezaji na matunda uh, ya matunda ya uwekezaji katika eneo la utawala na eneo la la ufundi ndio maana unaweza kuona hivi sasa ambao tunazungumza ni mabingwa watetezi lakini wakiwa wamevunja rekodi ambayo imekaa kwa zaidi ya miaka ishirini ya kuto kuingia hatua ya makundi lakini zaidi ya yote ni wanafainali wa kombe la shirikisho msimu uliopita na wamekuwa kufanya vizuri katika haya yote mambo mawili makubwa walikuwa wanahitaji kufanya jambo la tatu la msingi sana eneo la uh, infrastructure eneo la miundombinu kama hutokuwa na miundombinu bora hata ukifanya mambo haya mawili uh, kwa maana ya ukaboresha utawala mm. ukaboresha eneo la technical kama utofanya eneo la miundombinu bado huwezi ku, huwezi ku, uh, kukidhi zile three pillars za mchezo uh, za uendeshaji wa taasisi na football hivi sasa inaendeshwa kitaasisi pamoja na uendeshaji wa hizi club so nafikiri wameboresha eneo hilo kwa ajili ya kukidhi hayo matakwa na mahitaji makubwa kingine uh, ambacho nakiona mara baada ya uboreshaji huu ni namna gani amhavyataanza kuwekeza nguvu katika kupata uwanja wao kwa sababu kwa zaidi ya miaka uh, 80 ambazo wapo wanastahili kuwa na uwanja ambao wao wanaomiliki na taratibu taratibu nafikiri wanaweza kufikia katika hii nchi ya hadi kwa sababu jambo hili ambalo limetokea ni jambo la kihistoria sana angalia uh, kile ambacho wamekidraft katika jengo hili wana eneo uh, maalum kwa ajili ya mkutano wa wa habari kuna eneo maalum kwa ajili ya kumbukumbu ya mafanikio ya uh, Young African kuna eneo maalum kwa ajili ya hizo of, ofisi ambazo za mikutano vitu vingine kama hivyo kwa hiyo nafikiri wamepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo ili kuweza kukidhi hizo three pillars za uendeshaji wa taasisi kama ambavyo Young African wanyendesha hivi sasa. Kwa hiyo tushuhudie sasa coach jeupe kutoka kutumika tena. Ngoma inarudi. <laughs> of course inawezekana coach jeupe kutoka kutumika tena ama likatumika katika uh, makazi mengine. Okay. Yes. Sasa uh, wakati uh, tunashuhudia ofisi zao Yanga Dickson Pilipili leo hii Yanga atakuwa kwa uwanjani wanaenda uh, kucheza na timu ambayo imetoka kuumizwa na wekundu wa Msimbazi. Nikizungumza hivyo najua Dr. Mudi hapa atakuwa na furahi kweli kweli. Mashujaa wametandikwa na Simba na leo anakutana na Yanga. Yanga imeendelea na mazoezi yake toka jana juzi jana kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya vizuri kuelekea kwenye mchezo huo. Majira saa moja leo mchezo unakupigwa. Tutarejea mchezo wa aina gani? Mashujaa wametoka kupoteza mchezo nyumbani. 
Yanga wanaingia wanjani kuendelea uh, kukimbia simba na azam ambao wanamfukuza pale chini mm. ili wakae mbali zaidi. Leo mchezo inaga tunataka kushuhudia majira saa moja Yanga kwa alikuwa ah. anaendelea na mazoezi yao taratibu. Ni mchezo mgumu kwa upande wa mashujaa na ni kwa sababu ukitazama wamepiga back to back dhidi ya team giant dhidi ya simba na wanaenda kucheza dhidi ya young african uh, lakini pia ni mchezo mgumu kwa upande wa young african kwa sababu wanakutana na timu ambayo imejeruhiwa mara ya mwisho mashujaa wanapata ushindi ilikuwa ni mwezi september walipata ushindi ambao walipata dhidi ya ihefu ya mabao mawili wameenda zaidi ya siku mia moja bila kuondoka na ushindi katika michezo ambayo wamecheza bahati mbaya zaidi katika michezo kumi ya mwisho ambayo wamecheza hawajafanikiwa pia kuondoka na ushindi zaidi ya kuondoka na zile sare mbili wametandikwa dhidi eh, ya simba katika mchezo ambao walijitumwa walijitoa walionyesha uwezo lakini ubora wa wachezaji na, na madhaifu ambayo walionyesha simba capitalize kuondoka na ushindi so nafikiri against young african kwanza wanabidi wa uh, waboreshe safi yao ya ushambuliaji of course wameboresha katika dirisha hili dogo lakini inabidi watie nguvu sana kwa sababu ni timu ambayo imefunga uh, mabao machache ukiwatoa Kagera ambao wamefunga mabao nane mashujaa wamefunga mabao machache mabao tisa wanakutana na timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kufunga ukiwatoa Azam ambao wamefunga mabao 35 timu ambayo wamefunga mabao mengi msimu huu uh, nambari mbili ni club ya young africa ambayo wamefunga mabao 32 so ukiangalia katika mazingira hayo unaona kabisa lazima uweze kukabiliana nao young africa katika eneo lao la mwisho kwa sababu inaonekana ni timu ambayo ina uwezo mkubwa sana kutengeneza nafasi na ina uwezo mkubwa sana kutumia hizo nafasi uh, ukitazama timu ambazo zimeweza kushindana na Young Africa ni zile ambazo zimeweka nguvu katika uh, katika block hizi mbili mid and low block na ukiangalia mchezo dhidi ya Namungo Namungo alitia nguvu katika eneo la uh, midfield walitengeneza ukuta ambao ilikuwa ni ngumu sana kuona uh, Young Africa ni wakipenda tu wakienda waki, 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 waki paka eneo la mwisho paka pale ambapo kocha aliamua kutanua uwanja kupitia pembeni ndipo ambapo wakapata bao tazama mchezo dhidi ya Kagera Sugar pia the same kile ambacho kilitokea ubora wa wachezaji wa Kagera eneo la kiungo na zile migongano ambazo kuna onyesha dhidi ya viungo wa Young Africa ni Young Africa ni wakawa disconnected wao eneo la midfield na eneo la ushambuliaji kitu ambacho kiliwawia vigumu sana kuweka mpira kampani na ndio kwa mchezo wa kwanza Young Africa ni msimu huu wanaondoka bila ya kufunga bao angalia mchezo dhidi ya Ihefu pia mazingira yale yale so nafikiri Baresi kama anahitaji kupata matokeo katika mchezo wa leo kwa maana ya kwamba kama anataka kuondoka na alama tatu ama alama moja lazima aweze kuadhibiti Young Africa katika eneo la kiungo kwa sababu gani wanategemea uh, commanding kutoka kwa mabeki wao pamoja na kiungo wao mkabaji especially hadi Daucho kwa sababu huyu akiwa free maana yake anawalisha viungo wengine ambao kwa asilimia kubwa na uwezo mkubwa sana wa kutengeneza uh, nafasi kupitia pembeni ama kupitia katikati moja kwa moja so ule mtihani wao wa kutokuwa na mshambuliaji ambaye wanauhakika kwamba wanaweza kaondoka wakiwa wamewakota wame mpira kambani kutoka kwa mshambuliaji huo pengine huwa unazibu yani madhaifa yanazibu kutoka na jiungo hawa wana uwezo kutengeneza nafasi na mmoja mmoja wana uwezo wa kufunga so kama unaweza kuadhibiti viungo tafsiri yake ni kwamba kwanza una wa disconnect lakini pia lile ile changamoto ile changamoto yao mama ya safari yao ya ushambuliaji ambao wameshindwa kuziba pengo la fisto ni kama mayele itaendelea kuonekana na bahati nzuri ukiangalia uh, mashujaa wana, wana mabeki ambao wana ubora mkubwa sana ame ameongezeka pale katika dirisha dogo na impact yake imeonekana ni mzuri kwenye mipira ya juu na ni mzuri kwenye mpira ya chini ni mtu ambaye yuko tough ni mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi so uh, hii inaweza kuwasaidia sana kama wanaweza wakawa wamejipanga vizuri kisaikolojia kwa sababu unachokiona nje ya kiufundi nje ya kimbinu ni mechi ambayo Baresi inabidi adili na wachezaji wake psychology kwa sababu na psychology ya wachezaji wake ili aweze kuonyesha kilicho bora kwa sababu mazingira ya mchezo na pressure nyingi ya mchezo nafikiri kama watu kuwa makini wanaweza kujikuta wameingia katika mtego mgumu um, sana kwa upande wa Young African Uh, wanahitaji kuhakikisha kwamba wanaonyesha kwamba mzunguko huu wa pili pengine wanaweza wakafanya vizuri kwa kufunga mabao sababu michezo miwili ya mwisho ya Dimoso kiangalia wamestrong sana kufunga bao dhidi ya Kagera na dhidi ya Dodoma Jiji so watu tayari unaanza kuona ile maybe katika katika kipindi hiki cha uh, mapumziko bado kocha kuweza kuifanyia kazi safu yake ya ushambuliaji okay. so anahitaji kuiboresha ili uh, pengine waweze kupata mabao mengi hapo Dickson tutakuja sawa kidogo tutakuja kurejea hapo kidogo ngoja kwanza tu tuelekee studio tupate tangazo alafu tutarejea hapa kuna mengi kweli kweli ya kuzungumza yeah. tutaanza kwa doctor yeah. kwa hiyo <laughs> tangazo mara moja alafu tutarejea hapa ngao tupate mapumziko machache alafu tutarejea hapa tuna mengi kweli kweli ya kuyatazama usondo kwa mtazamaji wa Star TV
hatua ni wakati wako wa kupanda na kupandishwa. Lipia kifurushi cha juu ufaidi maudambwi udambwi ya juu zaidi. Hivi ni kweli. Ndio. Ukilipia kifurushi cha juu utafaidi movie kali, soka la kibabe, na drama ya nyumbani na vicheko vya kuvunja mbavu. Ni zaidi ya kile ulicholipia. Lipia leo na tukupandisha kifurushi cha juu bila malipo ya ziada. Uko bomba panda shangwe tukupandishe mpaka compact umchekira shidi mpemba na Haland Manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza kulipia piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli Na mtazamaji wa Star TV tumerejea tena baada ya mapumziko machache na uenda ukajiuliza mbona kuna wageni wako pale katika viti vile imekuwaje hawa wakati wao ukifika tutakutambulisha kwamba huyu ni nani na yuko hapa kwa ajili ya nini kwa sababu mmoja tu kwamba tunafahamu fika kesho ni dabi ya mzizima inapigwa katika jiji la Mwanza Mwanza amepewa heshima kubwa ya kushuhudia dabi ya kwanza mzizima ikitoka katika alivi ya jiji la Dar es Salaam na kwenda mkoani na Roxy imechaguliwa kuwa ya kwanza hapa kesho Simba ama Azam ndio wageni hao tuko nao hapa moja kwa moja atakuja kuzungumza lakini kati ya wageni hao mmoja wapo Uh, wakati tunaenda kupata mapumziko hapa aliomba ongezee jambo kabla ya tujenda huko Dickson amezungumzia uh, nafasi ya ushambuliaji wa klabu ya Yanga na kuna watu wanalia sana na baadhi ya maingizo ya klabu ya Yanga wale walioingia wachezaji wapya mimi nikitamani sana tusikie kiwa tunachokizungumza juu ya kiwango cha mchezaji kama Bwede wanasema kwamba wapewe muda kidogo ili aweze kuweka vizuri na wachambuzi wanasema au wataalamu wanasema kwamba dirisha dogo sio la kumjaribu mchezaji tena la kumpa muda mchezaji atakao kiingia aingie moja kwa moja kwenye mfumo alafu mambo mengine yaende. Je, wewe unasemaje? Ujumbe wako tutausoma kupitia uh, namba ya simu ambayo inapita chini ya runinga yako hapo lakini pia kwenye ukurasa wa Instagram wa Dickson Pilipili pamoja na Dimoso Junior na Wasta TV habari. Tauja kusoma kile ambacho umekiandika. Twende kwa tukaangalie kile kilichozungumza watu juu ya kiwango cha gwede. Nini ambacho kimesema afu tutamkaribisha mgeni wetu na yeye aongezee kwenye safi ya ushambuliaji wa Yanga. Tumpe muda, tumpe muda kwa sababu anaonekana kwenye mikimbio mchezaji mzuri. Ila tumpe time atuonyeshe kitu alichokuwa nacho. Sio mbaya wala sio mzuri sana wala sio mbaya sana. Anaweza akawapa matokeo. Ngoja tuangalie. Maana huu ni mpira. Tusianze kumbeza mapema. Tatizo la bongo, kila mtu kocha. Wewe ni mchezaji mzuri? Ni mchezaji mzuri? Mno, mno, mno. mno. Eh, ukiangalia tulivyocheza na wale Kagera, kacheza vizuri sema na siku ilikuwa ni ya kwao Kagera na ndio maana tumeweza kugawana point hata ukiangalia movement zake ukiangalia hata hiyo kuna mbichwa mmoja ulikunguta vizuri sana golikipa kaenda kupa kama hayo <laughs> umesikia mbichwa mmoja ule ndoo yule anaizungumzia boo alafu kipa kaupiga mafuta kidogo akautoa nje ndio maana yake hivyo Dickson uh, Ngoja tufanye hivi tuwakaribishe tu kwanza wageni wetu kwa moja ili waweze kuwa huru kuchangia hiki ambacho tumekizungumza. Uh, mimi naanza na jirani yangu hapa. Wewe utakuwa na jirani yako hapo. Sawa Dickson Pilipili. Yeah. Alafu tutazungumza. Bwana karibu sana mgeni. Asante sana. Asante sana. Yeah. Mimi nimependa suti ulopiga. Nashukuru sana. Hii suti unainunua bei gani bwana? Ah uh, hii suti gharama yake full kwanza ya appearance yote ya hii suti ni almost kama 3 million. Nope. Yeah. Dickson mbona mambo haya? ni milioni eh yeah. milioni wacha faranga shillings uh, Tanzania pounds. Tanzania shillings Tanzania shillings yes uh, almost 3 million i mean kuanzia miwani unique uh -huh. yeah miwani appearance yote suti jezi viatu vya thamani yes 3 million sita kuuza swali lingine ndio mtazamaji wangu pana anatamani kufahamu huyu Dimosu kwa anazungumza na nani mwenye suti yenye gharama hiyo yeah. milioni 3 milioni 3 kwa jina naitwa mm. Shabani tano Shabani al maarufu bosi mchezaji. Hilo bosi mchezaji it's according to my appearance. Mm. Yes, uh, bosi mchezaji ni kutokana na muonekano wangu kwa maana upande mmoja ni bosi, upande mwingine ni mchezaji. 
this side upande huu ni boss yeah. upande huu ni player Aha. football player kwa ni boss mchezaji kwa hiyo ndio mimi hapa shabiki ndaki ndaki na mama Sergio club ya Azam FC asante keti bwana umemaliza upande huu umekula udazi upande huu umepiga kama nani mchezaji gani wa Azam ah nikisoma ah. Jibril Sila Jibril Sila yes of course nikisoma ni yako mgeni wangu wache bwana hao wageni wetu wote ngoja kwanza mkaribisha mgeni wako Nixon kwanza asante Mohamed naam karibu sana Huyu jamaa mimi nimemkaribisha kukubita jina kwa sababu sio mara ya kwanza kufanya program. Na na na, na kumbuka. Bwana mimi mimi nakufahamu, Dimos anakufahamu. Lakini kwa faida wa Tanzania unaweza kujitambulisha. Ya, yeah, mimi naitwa Dr. Mohamed Amisi, ni msemaji wa tawi la Simba VIPA, tawi expensive kabisa kuliko matawi yote ukanda huu wa Sekafa. Mm. Yes, tuko pale jijini Dar es Salaam. Magomeni. Magomeni pale mta wa, wa Idris tunafaa shughuli zetu pale ndio mhamasishaji mkubwa na kijana ambaye nina elimu kuliko vijana wote ambao unawazungumza wao kwa swala la mpira wa miguu hiyo elimu hiyo watu na watu uh, tumeenda tume wakati tufanya program uh, wakati tumekuja watu walibaki wanauliza yeye doctor ametokana na nini yes tumeenda radio ni pia watu wakauliza hiyo hiyo yeah. doctor ametokana na nini kwa sababu Uh, ma doctor na profesa wapo wengi. Ah, yeah. <laughs> mm. <laughs> eh, si ndio? Mm. Hata kwenye muziki. Ya yeah, wapo. Eh, wapo wengi profesa Mkango, profesa Nani, Ashini Pembe, profesa Jay na wengine wengi. Doctor ama doctor na vile vile wengi. Wengi kule doctor Mabela, si doctor Nani, Nani mm, wapo wengi kabisa. Eh, au wewe umetoka wapi hiyo doctor? Mimi imetoka pale uh, University of Mumbili ambao kwa nimechukua bachelor of medicine surgery mm. baadaye nikaenda kufanya cardiologist katika Jomo Kenyatta University mm. pale Nairobi mm. nika specialize kwa cardiology mm. then baadaye nikafanya bachelor of public relationship yes baadaye nikafanya mass mass communication pia nikafanya oh, okay. kwa hiyo mimi ni full package nikizungumzia mm. mpira then nikafanya football science mm. yes lakini pia nafanya coaching license online mm. ambako kuna chuo kipo Eh, South Africa mm. kinatoa courses za online mm. nimeshafariki na level ya class C. Okay. Kwa nikizungumzia mpira tactical na ujua mpira maana yake ni ukizungumzia mwili wa mwanadamu maana yake mm. anatomy and physiology. Mm. Yes, mwili ambao unafanya kazi na jua mm. surgery, mm. internal medicine. Ah, ah uko tusingie tu tuache. Pharma clinics. Dr. Mudi uko tusingie. Na uko tusingie. Dickson wala msende mbali. Turejee kwake Mudi. Nafurahi kwamba tayari mtazao wetu pale ametambua tuko na kwa kwa sababu ya kwa sababu ya faida ya Tanzania na watazamaji wa Dimbani Live. Sababu ni doctor utuambie sababu ambayo inapelekea ina wachezaji wengi ku uwanjani huwa ni nini tumewashuhudia juzi hapa mchezaji wa Leeds imemtokea yes. hiyo tumeshuhudia mchezaji uh, Christian Eriksen yeye kumtokea yes, kumtokea Fabrice Rwanda aisha mtokea yes. pia na uh, mchezaji wa sasa yuko Dodoma Jiji ambaye anacheza Coastal Union na pita pia Yanga yes. left back nani uh, nani Adeyun Saleh Muhammad akiwa mm. Coastal Union ilimtokea swala na hiyo mm. inasababishwa na nini Uh, unajua mwili unapofanya unapokuwa kwa ni mpira wa miguu yani unapofanya kazi kwa mpira wa miguu moyo unafanya kazi kupitiliza mm. moyo ndio mashine yao injini ambayo ina pump damu kusukuma kwa maeneo yote ya mwili kitala moyo ukipiga mara moja mm. unapeleka damu kwa maeneo yote kwa nationalis maana yake kama mwili unakimbia wakati huo mm. damu nyingi inaelekea kwa ni viozi kwa ni mifupa kuwezesha mm. wewe kukimbia mm. kwa sababu energy inatakiwa inatakiwa kwa wakati muda kwa wakati huo ni energy ambayo kwa nimfupa. Mm. Ndio inafanya kazi kupitiliza. Mm. Unapumua kupitia mapafu. Kwa ile blood surplus kwa kwa mfumo wake. Mm. Ipeleke 30% kwa mapafu, ipeleke 15% kwa miguu, ipeleke 20% kwa tuna kupiga 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 chenga, kutoa pasi. Mm. Sasa mwili unapokuwa unachemka maana yake blood vessels zinakuwa ziko eh, tunasema zinakuwa very intact. Mm. Kiwango cha damu ambacho kinapita kwenye 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 blood surplus maana yake pressure yake inakuwa iko juu. Ile blood pressure inakuwa iko juu. Sasa mm. ikitokea Ume, umegongo na mtu yote mm. katika mazingira kama hayo rice collapse kwa sababu mwili unafaa kazi mifumo 17 muhimu ya mwili mm. inafaa kazi katika kiwango kikubwa kuliko cha kawaida hii ndio sababu ya watu wengi wanafaa jua na collapse mm. ndio maana mtu akidondoka na juu ishatokea paka DJ Drogba aligusa tu kule 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 mm. semi ya kichwa ka mm. kama dakika tano amekaa pale akabizima mm. kwa sababu ile ile weklet uh, work inakuwa iko juu sana sasa kitokea umepata mshtuko wote ule wa kuguswa au kugongwa katika mshipa ambao ni hatari ni rais ku collapse na mtu akapoteza fahamu na hatimaye kamchukua maisha yake. Sawa. So. <coughs> Hii ni Dibani Live unapata burudani ya michezo lakini pia unapata uchambuzi, unapata 
uh, naks naks ya uh, mashabiki na wanapata pia elimu tuko na doctor hapa ndio doctor bana nilikuwa na kuongezea pale kidogo <coughs> Dickson mlipira ameongata meno kidogo pale kwa ah, eneo wow. la ushambuliaji la klabu ya, ya, ya Yanga Afrika ambayo hivi karibuni limekuwa ni butu hmm. tangu aondoke Fiston Kalala Mayele imekuwa kuna shida pale kuna viurizo vingi hmm. bona hawajapata replacement kama Mayele big yes yani e, tunasema e, engineer ame, amekuwa ni, ni mmoja wa watu ambao anaoingiza sala klabu ya Yanga Unaona kwa mfano wachezaji wote ambao wamewaleta kwa ajili ya kumprepare Fiston Kalala Mayele wameonekana watu ambao hawatoshi kuvaa viatu vya Mayele vya ma, Fiston Mayele hafizi kokoni alikuwa ni, ni mchezaji ambaye aliletwa tambo zikawa kubwa kama atakuja kufanya kitu kwa eneo la ushambuliaji lakini baadaye very sad in half akaonekana hatoshi hata kufunga ikawa ni tatizo ikaonekana kutoka kuwa na, na, na mtu kama Hafizi Konkoni bora wana mchezaji kutoka Sinza Star au kijijini kwa hawa mbande mm. umweke pale anaweza akupa kitu kuliko Hafizi Konkoni amekuja Joseph Gwede kelele zikawa nyingi mimi nilivyo na profile yake nikamfa nikaenda deep kumtafuta YouTube kuangalia statistics zake mm. mchezaji ambaye amecheza mechi zaidi ya tisa kumi hana goli anakuja kwa liga ya Tanzania atakupa atakuwa ofa nini mmeona na mambo anacheza kazi yake ni kukimbia kimbia tu mechi ya Kagera umeona zile four parameters anasifiwa sana kwamba ni striker ambaye ana mikimbio sahihi zile four parameters striker anatokea na four parameters au good player anatokea na article 4 article ya kwanza awe na good position wakati timu yake ikiwa inamiliki mpira article ya pili ni namna ambavyo anatengeneza chance yeye kama yeye na article ya tatu na magana ambazo akatumia chance hiyo kui convert kwenda kwenye goal maana yake kufunga na article ya nne ni dribbling ni kule dribbling sasa kuna vitu vitatu ambavyo vimekaa vime pale touching balls, receiving balls na namna gani ambavyo unatoa pass kwa Siliara hizi. Siliara. Sasa kama hiyo vitu yote una, wewe sio mchezaji, kumwangalia Joseph Gwede anakaa wapi TBQ ina mpira of possession. Ukimwangalia okay, anaengage vipi kuisaidia timu kwenye kupata ushindi. Mechi ya juzi mathwa na ambayo wametoka manusu wafungwe dhidi ya Dodoma Jiji. Angalia kapata four chance. Alipata nafasi hizi ambazo hakuweza kuziconvert. Huyo sio mchezaji kujivunia. Mecha ambao ya Kagera pia. Kwa hiyo Yanga amesajili mchezaji garasa ni mara kumi amemwacha Clement Mzizi ambaye tumeona ni mtanzania kidogo na vitu vingi ambavyo anaweza kuofa. Clement Mzizi asikuofa goal, akakuofa assist au akakuofa pre assist ambayo ikawa imekuwa engaged moja moja kwenye kusaidia timu kupata tokeo. Lakini Joseph Gwede ni usajili ambao umekuja wa kisiasa ili unao pia uonekane dicha dogo amesajili. Kwa tushazoea wenzetu. Kwa bado wataendelea kupata. <laughs> asante, asante sana. Ame ndugu uh, yangu muongezea Dr. Mudi. Hayo ni ya kwako umeongezea vizuri sana. Mm-hmm. Tunakupongeza lakini sisi wazi msonga mbele na kuna ujumbe hapa nabidi nipatie maua yake hapa japokuwa sio wakati wa kusoma ujumbe uh, lakini lazima nifukishe kwake hapa sije kasahau bana wanasema huyo bosi mchezaji ndio umependeza sana anakuambia hivi asante sana asante eh? sana anasema maana anaonekana kuna kitu anacho eh? okay. eh? nashukuru lakini jina hakuandika huyu kwa hiyo naona nifikishe tu ujumbe wako Jepo kwa muda ni baada ya kusoma alafa zenu. Asante sisi tutoke hapo tulikaa kwa Yanga kwa muda mrefu kuangazia kila ambacho kinachoendelea na sasa tuondoke. Leo hii tulikuwa mambo ma, uh, mawili au matatu tu kubwa zaidi habari ya kwanza tulikuwa tuangazia mchezo wa leo dhidi Yanga wakiwa uwanjani na vijana mashujaa. Mchezo wa habari ya pili tutakuwa kuangalia dabi ya mzizima ambayo itapigwa siku ya kesho katika limba la CCM Kirumba kabla na kwenda kwenye uga michezo kimataifa huko uh, na sisi dunda dunda huko tukaangazia ni nini turejee hapa tena ukatazame kesho ndio kesho katika uwanja wa CCM Kirumba Simba wenyeji wa Azam FC mchezo ambao ulikuwa ni wa kiporo watu walikuwa na usubiri kwa hamu kubwa kulikweli hatimaye tarehe imepangwa na siku imewadia maana leo makocha kuzungumza inaashiria fika kwamba kesho kuna jambo linafanyika Hebu tusikilize kwanza ama tutazame kile alichozungumza kocha Suleiman Matora, kocha msaidizi wa Simba, kuelekea mchezo wa kesho. Alafu tutarejea tena hapa kuja kuyazungumza kiundani. Kuna mwana Simba, lakini pia kuna mwana Azam yuko hapa. Na Dickson Kakete pale kama shahidi kama nilivyo mimi kuona nini ambacho wanakizungumza wenyewe, wenye shughuli yao. Twende tukatazame alichozungumza Suleiman Matora. Ya, yeah, mechi haiwezi kuwa rahisi. Siku zote hakuna mechi rahisi ambayo wanakutana Simba na Azam. Huwa mechi ni ngumu kichukulia ubora wa vikosi tunaheshimu sana Azam ni miongoni mwa timu naweza kusema ni miongoni mwa timu bora kabisa katika ligi yetu timu ambayo ime, imewekeza kwenye klabu timu ambayo ina wachezaji wazuri na mwalimu mzuri 
Na imani mechi itakuwa ngumu sana lakini pamoja na hayo yote tunaelewa ubora wao, tunaelewa uzuri wao, sisi tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao tuhakikishe tunapata pointi tatu katika game ya kesho. Mchezo wa Tabora ulikuwa na mabadiliko ya wachezaji tofauti na mechi ilocheza Kigoma. Siku zote tumesema jamani ratiba iko tight sana. Tunacheza mechi kila baada ya siku mbili. Kwa hiyo huwezi kutumia wachezaji wale wale, lazima uweze kubadilisha, kubadilisha. Kwa nafikiri kukumuona ngoma, ngoma alikuwa ha, alikuwa alikuwa yupo alijiunga na sisi Tabora na akashanza mazoezi na timu. Swala la kumuona kesho au kutomuona kesho ni swala la benchi la ufundi. Kwa hiyo kutakuwa kuna mabadiliko, kuna wengine vile vile watapewa nafasi kama ambavyo tulivyofanya kwenye mechi ya Tabora. Huyo ni Suleiman Mwana Matola. zamani wakati yuko uwanjani alikuwa anaitwa Veron, Veron, Veron. Veron. Eh, yeah, uwanjani na Sebastian Veron. Yes, na alikuwa mmoja kati ya mabeki wazuri kweli kweli, lakini sasa hivi ni mwalimu wa kikosi cha Simba, mwalimu msaidizi huyo akidumu kwa muda mrefu sana hapo ndani ya kikosi hicho. Dixon Pilipili, mmeskia kuzungumza Matola. Kesho si mchezo rais sana kwa mbele. Wanajua ugumu wa mchezo na umuhimu wake ndani ya dimba la CCM Kirumba kwa maono yako kabla ya kujaja kwa wenye shughuli yao hapa mimi nafikiri ili tujumuishe kwa pamoja inabidi tupate kwanza na maoni yao wao wanasemaje ukapeleka hao sasa hivi kila mwamba ngoma usema uvutia kwake eh kila mwamba ngoma kuvutia kwake ukimwambia bosi mchezaji hapa atakwambia mimi kesho unaona nimeshakuja hapa niko vizuri kwa ashiria kwamba kesho nitachukua uh, alama tatu muhimu ukizungumza na na dr Mundi hapo atakwambia kesho mtu anakufa tano nje ya mike hapa tuliongea kwamba kesho hawa anakufa tano sawa kwa hiyo hawa ni wanaamba ngoma kila mtu anavutia kwake sisi kwa jicho letu la kimchezo kesho ah ni mechi ngumu mechi ngumu sana kwa sababu ya uh, current form ya Azam angalia michezo mi, uh, michezo iliyopita Azam ambao amecheza especially michezo hii minne ya mwisho wamefunga mabao mengi zaidi ya mabao kumi katika michezo minne ya mwisho ni timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi, ni timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kufunga na ina historia nzuri against Simba katika michezo iliyopita. Wamefanya vizuri katika mchezo uliopita mara mwisho Simba wanaondoka na ushindi dhidi ya Azam ilikuwa ni ushindi ule wa bao bao moja ambao ilikuwa ni Februari 23 mwaka 2022. Kwa hiyo wamekuwa na form nzuri sana ambayo Azam wamekuwa nao kwenye ligi bahati nzuri ni kwamba wamepata muda pia mapumziko wamefanya maboresho kwenye kikosi chao na zaidi ya yote uh, wanaenda kucheza katika uwanja wa CCM Kirumba ambapo yanga, uh, ambapo ukitazama Simba. Simba mara mwisho wacheza katika uwanja wa CCM Kirumba walifungwa bao moja kwa bila dhidi ya uh, dhidi ya Young African mm. kutoka na kumbukumbu bao Faisal Samudaw wanarudi na kutana na uh, Azam ile ile ambayo pia ina Faisal ambaye naye pia anakumbuka juu ya jambo hilo wakati huo wasi mchezaji bwana tunasema mudi bwana wakati bado bwana ndio bwana nataka tuanze na wao ninamuonea huruma nikisaidia bwana kwanza ndio bwana nataka tuanze na wao ili tukija tukifanya na tuna kabla na tujaje kwao ngoja tuungane na Godilson Kitomali yeye alizungumza moja kwa moja na kocha wa Azam FC ambao alikuwa anazungumza mengi kweli kweli lakini kija huko tutazame kile ambacho Kitomali mahojiano yake na kocha wa Azam leo hii mapema sana asubuhi Uh, wamezungumza ya nini ambacho nayo yamejiandaa kuelekea mchezo huo Mtazamaji wa Star TV bado naendelea na mahojiano na hapa nipo na kocha kutoka Azam FC ambaye leo ndio alikuwa anazungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huu wa Mzizima Dabi Kocha how are you I'm okay thanks Thank so, okay how do you prepare for this game this is Simba Well, like uh, most of the time we work hard because we know that uh, it will be a very difficult game for for us. Uh, we play against a very big team, very good team, good player, good coaches and uh, that's an important game for this championship. It's not a final but uh, it's an important moment for this championship. So let's hope for the best. We know that the player will give uh, everything they can on the pitch and uh, and uh, let's hope for the victory. Okay, for confidence it's good for them because uh, and for rhythm it's for it's important because we like you said we play two friendly games but it's different when you play friendly games and when you play uh, in championship. So but we work hard physically to to have a compensation about uh, this problem and uh, We, we have a plane for tomorrow. Uh, let's hope we can respect the plane and uh, it's, I think we can have ambition. We have ambition and uh, but uh, for sure we need to have the good mindset for tomorrow. 
Huyu ni kocha ambaye tumeweza kuzungumza naye e, kuelekea mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba. Simba dhidi ya Azam FC. Mambo yote ni kesho tutakutana katika uwanja wa CCM Kirumba na hii ni Dimbani Live. Asante uh, Godilisa Kitomari. Hicho ndicho alichozungumza kocha wa Azam FC. Mpaka sasa nilikuwa nasikia hapo anaulizana kwa nini kocha mkuu ni nani wa Simba? Waamini wanza. Huyu timu yake haina kocha mkuu. Ah ah tuachie hapo. Tuanzie hapo. Kwanza kwa wana Azam nyinyi ni wageni wa mchezo kesho. Mnejifangaje kesho? Kwanza ni boss leo una kifumbi. Eh najua. Na ndio maana mwaweka kati hapo. Akirusha ngumu unamkamata akisha ngumu unamkamata. Unajua unajua kwanza kitu ambacho huwa kinafurahisha ni kwamba hawa wote eh. eh, ukipanda nao eh. trade moja eh. unatoka labda labda unatoka Tabora unajua mm. ile junction ya Tabora ile eh. ambayo huwa inatukutanisha na jamaa kutoka Kigoma eh. wao wametoka Kigoma mm. sisi tunatoka Mpanda eh. ile ile train yetu ya Mpanda eh. tukifika pale junction mm. tunaungana train moja kwa moja ambayo inaenda dada sasa fika nao kwenye dewa moja eh. ndio ile ambayo inaenda kutokea sasa hivi hebu anza nao <laughs> <laughs> ah sisi kama Azam FC <laughs> utakuwa mchezo bora zaidi Ndiyo. kwa sababu tumejipanga mm-hmm. ukiangalia michezo iliyopita Azam FC tumekuwa bora sana dhidi ya Simba mm. michezo mitatu Simba amekuwa mateka kwetu mm. so sisi tunachoenda tuna, tunaenda kuzidisha kipigo tulikuwa nampiga mm. na ni kwamba wachezaji muhimu wachezaji walikuwa bora zaidi mm. wapo pale mm. na barua imetumwa TFF mm. ni tunasubia majibu sisi kama sisi kama Azam mm. FC mm. hatuko tayari kukubali kuona wachezaji wetu wenye quality mm. wenye umri mdogo mm. uende wakacheze na wazee wakiwa wametimia mm. kwa hiyo mnatakaje si tunataka wacheze wachezaji sita eh? wachezaji sita pekee tunamaanisha ah, tumetuma barua mm. tunasema hataki cha kanuni tutashusha tahadhi wachezaji wetu mm. quality ya wachezaji wetu ni kubwa kukompea na wachezaji wa Simba Mm. wale wachezaji wa Simba ni mdogo wedo. Mm. I mean wamerojeka, wamezeeka, umri umeenda. Mm. Unapozungumzia mchezaji kama Saido, yule alikosa kosa sana sabini Huyu mm. anafahamu umri wa Boko, mm. anafahamu umri wa Mzamiru. Mm. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tumetuma barua kupeleka kwamba tunahitaji wachezaji sita kwa maana kipa, mm. Akaminko, Faisali, Dube, mm. pembeni Sila, pembeni Kipre. Mm. Imetosha. Hamtaki wachezaji 11. Ah, kwa nini? Yaani una wachezaji wenye quality bora zaidi wachezaji wa Azam FC wachezaji watoto mayanki mm. wanyumbulifu wana quality bado damu changa uone kachezesha na wazee wale watimie wa shahe uh, unajua kwanza, kwanza uh, umesikia hata kizungumza huyu hana quality yote kwa sababu ukizungumzia timu yake kwanza hao wachezaji wanasema una quality wachezaji wale ambao wana quality hawaje mara mwisho za cup champions league ni Timu ya Petrolero kuzungumzia mara mwisho ya Cup of Champions League sio
Tumerudi tena tumerejea tena mtazamaji wa Star TV tuko beradhi kwa changamoto iliyotokea ya kukatisha matangazo lakini gurudumu na michezo lipo imara kambi ya michezo ipo vizuri kabisa mimi naitwa Dickson Mbilipili nipo na mwanangu Nasor Mwana wa Dimoso ambaye kimsingi tupo pamoja hapa na wanachama wapenzi mashabiki wa club mbili ambazo zinataka kumana katika uwanja wa CCM Kirumba mzizima dabi ikifanyika kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Sangala na Sato kwa maana uwanja wa CCM Kirumba na tambo zimekuwa zikiendelea hapa eh, Dr. Muhammad pamoja na shabiki wa Azam boss mchezaji wa boss mchezaji nilikuwa <laughs> mimi naendelea nilikuwa nimeanza wewe kwa sababu na mimi ndo nilikuwa naanza kwamba umeshikilia huyu anasema ni team bora kwa vigezo gani lazima ufanye analysis unapoitwa bora shuleni maana yake unafaa vizuri kwa mitiani mm. na watu tunaona. Mimi kenda pale shule ya msingi Bondo mm. takumu zangu zinaonesha. Kwa hiyo kwanza darasa la kwanza mpaka la saba mimi ni mtu wa kwanza tu. Maana yake ilikuwa ni bora kwa academy. Unaelewa? Mm. Si huyu Azam team bora ipi ambayo toka mwaka 2013 mara mwisho kuchukua ubingwa. Leo na miaka zaidi ya 10. Naomba naomba umri. Naomba nilijibu mdomo. Usijibu kwanza. Huyu hakuna hoja. Umri wa mtu ambaye saa hizi labda ameingia darasa la 3 au darasa la 5. Unaelewa zui? Hajachukua ubingwa. Team gani bora hiyo? Kile kishiki e Cup Foundation Cup maana yake kombe la shirikisho inapigwa home and away nje tena nafungwa timu zaifu sana timu ambazo hata zinakanga wachezaji wake wakata zaidi ya wiki mbili ya wajala inakuja kuwatoa kwenye uwanja wake nyumbani wewe una bora gani tuzungumzie timu yako bora kwa ipi ashukuru kwa national level ya Tanzania ambao walao na wachezaji wa Tanzania ambao at least wanaitwa kwa national team otherwise wachezaji ambao tunatetea pia sio bora mm. hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ametoa kimataifa ambao this time around kuna Afcon ambayo inaendelea dunia yote iko Afcon hajaitwa mchezaji mmoja hata mmoja wa kimataifa kutoka timu yao timu gani bora hiyo lakini Simba Sports Club tumesheheni na mchezaji wetu wa mwisho tunaona ameza kutoka jana mwaka huu nani kaitwa zaidi ya wachezaji wa Tanzania wa nje ambao wamesajiliwa kimataifa nani kaitwa na, naomba naomba hmm. niongee naomba niongee pende timu gani bora hiyo amba wewe kila siku unaishia kushindikiza watu na, naomba niongee wewe tusindikiza sisi kwa timu yangu ya kuchukua ligi mimi na mwisho chukua kuchukua ligi kuu ni msimuuzi maana yake msimu uliopita hmm. wewe nini hakumbuki na sikata report bona bado hajafika Dar es Salaam sisi kama Azam FC leo hii tunazungumzia mechi leo hii tunazungumzia mechi ambayo iko mbele yetu Mm-hmm. Amini mzizima dabi mm-hmm. ambayo inafanyika leo hii I mean kesho siku ya kesho ndani ya jila Mwanza. Tunapozungumzia mzizima dabi tunazohusisha Azam dhidi ya Simba. Mm-hmm. Ima Simba dhidi ya Azam. A, lazima tunazungumzia ubora kwa kukompea hivi vilabu viwili na sio kuhusisha katika mashindano mengine. Azam FC najitamba nasema mimi ni bora kwa sababu ukiangalia last match last three match nimekutana na Simba Sports Club nimempiga nimemnyanyasa nimemfanya mateka mbe kwa hiyo tunapozungumzia mzizi madabi lazima niwe na jeuri nakutamba nasema kwamba mimi ni bora na nauhakika kwenda kushinda that's why nimefikia hatua kwamba bibi tuandike barua mm. tuandike barua ya kuomba kwamba sisi hatu, hatuko radhi hatutafurahia kuona wachezaji wetu wenye quality mm. yani dube una dube una sira una una kiple una kaminko una una bangala uende kwa wachezeshe Okay. mchezaji kuna kitu ambacho amekizungumza kime click kwako. Kwa maana ya kwamba anachomaanisha sio ubora sio ubora wa Azam kwa kukombea michezo ya kimataifa, sio ubora wa Azam kwenye mataji, ubora wa Azam against Simba currently. Twende sasa. Relax kwanza. Twende sasa. Relax kwanza, relax. Twende nimpe hii sasa. Twende nimpe hii. Unajua Azam timu ya kawaida ni timu ndogo. Unapozungumzia via against one maana yake Simba na na Azam. Mm. Azam ana dog kwa kwa Simba Sports Club. Obvious iko hivyo. Twende. Tuzulia sasa nikupe. Na kama sijamalizia mm. labda tulimwambie mzee wangu, baba yangu, rafiki yangu, mheshimiwa Amos Makala, mm. mkuu wa mkoa wa jiji la, 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 la hapa Mwanza. Eh, Mwanza. Mm. Kesho ye pamoja na mku, na, na, na kamanda wa mkoa mm. waimalishe ulinzi kwa maeneo ya fuko zote za Ziwa Victoria baada ya mchezo. Kwa sababu yes, kwa sababu yes, kwa sababu huyu ndugu yangu. Huyu ndugu yangu ana tabia ya kifungwa, anataka kwenda kujiua eh kule 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 kujiusha kwenye maji. Alisema eh, amesha attempt zaidi ya mbili kuko beach pale kujiua, eh, akaokolewa na wavuvi. Kwa hiyo kwa kipindi ambacho ni kweli, ukitaka kujua ingia kwenye page yake utaona kaokolewa na wavuvi baharini unataka kujiua kuko beach. Kwa hata kesho baada ya kipindi cha kesho iko na shoga. Mara mwisho umenifunga lini labda ale tuangalie kabisa. Okay, okay. Funga okay, siku fulani nikajaribu kufanya jambo. Sibiri, boss mchezaji. Ndio. 
Kwanza anachokizungumza ni kweli. Anachokizungumza si kweli. Yako Instagram pia inaonyesha. Ina inachonyesha inaonyesha ni content ya, ni zile ni content ambazo alikuwa anafanya baada ya kupigwa kipigo akaenda kutoka kujua. Tanga Tanga amefungwa na na Yanga. Akataka kwenda kujitupa kule Bichi pale Kaskazoni. Huyo hapa. Wa video kama ukoo. Atayaza ustaendea zaidi ya kutoka. Kwa Nixon Filipini. Kwa hiyo Amos Makala aimarishe. Ndio kitu yote kama tulivyo ya salama ya jijini ambayo ni baba yangu mimi ni rafiki yangu. Na ni mwasiba kidaga na kesho atakuepo kuna kesho CCM. Atubarishie wanza yani ulizi kesho kwa sababu huyu ndugu yangu anaweza kusimamia na Islam kwa sababu ana tabia hiyo ya kutaka kujua. Maana ndozi ambao mwalimu mwalimu Bechika Kitam amesema atafungua page tatu tu za CAF Champions League kama ambazo alifungua page mbili pale uwanja wa Asali Mwinyi eh. Tabora watu wakala goli nne tukalamba Asali Masega pamoja na Malikia wa Nyuki tukafyoza kabisa pale Tabora kile yeye na mdomo vikaisha vikatika kwa sababu mwanza kizora ya kiushindani unaweza kujisifia kumfunga Tabora Tabora kwa nini usisifie siri kuu Tabora hao wamtandika nne siri kuu tumemfanya ya kwanza ya ligi wapo mtukita kwa usijibali si jamani sisi ya wewe achana na wewe eh Ume, umecheza na mashujaa away Ehe. mimi nimefunga goli ngapi kama una kumbukumbu goli tatu nimefunga goli tatu goli tatu mm. na mpira mkubwa mpira wa kawaida na goli la penati halikuwemo ah, kwa hiyo mpira wa penati ah, ah, na, na, na kuongezea nyama mm. kwamba kuna raha ya magoli ya kuprocess mpira ambao hayatokani na set pieces mm. na kuna raha ya magoli na kuna kuna yani hakuna furaha ya goli ya penati yani ni unafurahia tu mradi yani yani shoti ya azam unafunga bao mabao ya wazi wanafurahi kama kama ni sheria ipi ni sheria ipi ya kapu ni sheria ipi ya fifa inasema goli la penati sio goli utamu wa goli utamu wa goli ni sheria ya sheria namba 17 inasema utamu wa goli utamu wa goli bwana Nixon yeye pamoja na wageni wetu ngoja turejee tena mtaani mara moja turejee mtaani hapo tutapiga goli Mbona ni makini bwana? Mbona ni magoli? Hivyo hivyo ni. Sheria sheria fungu vipya. Vifungu vipya. Ya mwaka gani? Ya magoresho. Magoresho mwaka gani? 2024. Ah acha. Bwana mtabudi pamoja na bosi mchezaji wa Dickson Mpipili. Mimi natamani tukatazame mashabiki wa Simba kule mtaani ili ninachokizungumza kisubi pamoja na Kabago walikuwa kwa mtaani leo hii kwenye harakati za Simba. Nini kilichoendelea kule? Turejee tena mtaani mara moja alafu tutarejea hapa kwa uchache sana ili tuweze kuendelea zaidi. Leo kama tulivyosema, leo tuna mambo mengi sana tunatamani tuwazungumze lakini kubwa zaidi tunajikita kwenye mchezo huu wa dhabi ya mzizima kati ya mchezo ambao unavuta hisia kubwa za mashabiki wa soka nchini Tanzania. Turejee tena mtaani mara moja. Majina anaitwa Atanas Alimarufu MC Bonge Rugera. Ndio. Mimi ni shabiki wa Yanga kinda kindaki mechi mbili kuanzia Kagera uh, performance ilikuwa ni nzuri haikuwa mbaya isipokuwa katika michezo lazima kuwe na ushindani wao waliamua kuwa wana, wa, wa, wanapiga mipira wanalala lakini sisi tuliamua tucheze mpira na tutafute magoli na mpira na matokeo matatu mwisho wa siku tukaambulia pointi moja na mambo yakaa meenda vizuri tumetoka hapo tukazude kodi zetu Dar es Salaam tukakutana na timu ambayo ni Dodoma Jiji. Dodoma Jiji tumecheza nao dakika za mwisho tunapata goli. Kwa hiyo performance ilikuwa nzuri. Hatuwezi kusema performance ilikuwa ni mbaya. Mpira utakuwa na ushindani kulingana na mashujaa metoka kufungwa na Simba. Utakuwa na ushindani lakini nataka ni kuhakikishie kwamba pale kesho sasa zile ile ya mshamsha ndio inarudi. Goli tatu za kauza kufikia tu. Ah mpinzani wangu kama Simba ni kweli kupata pointi tatu mikoani na mpongeza kwanza sio jambo dogo ni jambo kubwa ambalo amelifanya lakini kwenye ubingwa mtani nasema asahau kabisa kwa sababu tayari tulishakaa kileleni kule huwa hatushuki sawa wanajitahidi kuja wanajitahidi kuja lakini na imani watajitahidi kufukuza lakini hawatafika kwa sababu unajua unafukuza upepo upepo siku zote hauwezi kupata siku zote utakupita umeona siyanga najua kwa matokeo ambayo tunayapata kwa sasa hivi tunaendelea kujifundisha tunaendelea ku, kujua wapi tumekosea tunaendelea kuna nikuboresha na imani simba wanakuja lakini na imani ubingwa hata mwaka huu utakuwa jangwani ya huyo tabola hmm. kama angekuwa mwenyekiti ni lage eh nyinyi dodoma sinajulikana kabisa inadhaminiwa na nani mbona juzi kawagomea 
Ah tumefunga ndio yamfunga. Kagera waga ni mtu wenu tena ah, mmekaa mme karibia tukua na fitness. Yumbani mmekaa muda mrefu mnafanya makubaliano ya hela Kagera wamegoma. Matokeo yake Kagera wamewafunga mumshukuru Lefa. Lefa kawabeba. Ndam. Uh, hao ni tambo za mashabiki kama walivyosikia hapa kizungumza moja kwa moja Dickson tutarejea tena hapa. Uh, Azam bina dini na Azam kwa sababu ndio wageni wa mchezo huu na yeah. Simba ndio wenyeji wa mchezo ambao unachezwa siku ya kesho. Wana Azam FC kesho mko uwanjani. Tunaenda yeah. kukutana na Simba. Simba ambaye hivi sasa anaonekana kuna jambo lake analitafuta kwa ukubwa kulikweli. Na wenyewe anakuambia kwamba hawana shaka. Kikosi kimeka vizuri wanasubiri tu kipenga cha muamuzi kwa mwe mchezo unakuwaaje. Mnaingia uwanjani. Uh, Mudi hapo unasikana kusema tambo zake usije kujirusha tena kwenye maji huko ulinzi uimarishwe kweli kweli je wewe hicho anachozungumza mudi uko tayari kukubali kwamba bwana sitojirusha majini lakini pia mmejipanga vyema kuelekea mchezo huu uh, kama mashabiki sisi kama mashabiki tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapata ushindi kwa maana tumejifika kwa wingi hapa jijini Mwanza kuja kuanikiza timu yetu pata ushindi je na mashabiki uh, ukiangalia mechi imekuwa ikirushwa sana hii mechi ya mzizi madabi ilikuwa ichezwe last year mwezi wa nane hmm lakini nimesogezwa mara ya mwezi wa 10, mara mwezi wa 12, mara mwezi wa ngapi? Hatimaye imefika. Siku imefika. Na itakuwa ni kesho. Simba alikuwa wanatafuta mazingira ya kujitafuta kwamba walau wawe na timu fulani ambayo itakuwa na quality walau hataka kuweza ku, ku, kuletea na challenge labda walikuwa wanamwombea dube au augue. Yaani walikuwa wanatafuta tafuta vya sababu. Lakini kwamba sisi Azam FC hatuna ugeni. Hatuna ugeni kwa maana msimu magoli mengi tumeshinda away. Mm. Tumeshinda away magoli mengi 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 sana mambea mbea huko hivi simu hapo ilikuwa ni ngumu sana si kupata ma, matokeo tumepata kwa kwa wingi magoli mengi mengi kwa hiyo uh, once Azam FC tunaenda kucheza kesho na Simba Sports Club tume tumejipanga kupata ushindi okay boss mchezaji boss mchezaji ndio uh, kuna kauli ambayo alitoa Fiston kama maele kwamba Azam mnapania mechi kubwa uh, kuelekea mchezo dhidi ya Simba na michezo mingine ambayo mchezo dhidi ya kubwa. Bado ile kauli ile ina inawatafuna, inawaumiza ama ni kana kwamba tu ilimtoka. Aile kauli ilimtoka, Fiston Kalala Mayele yule ni mkongomani, asili ya kongomani, ni asili ya boy haifichiki kwa maana ni watu ambao wanapenda kuongea once wanapoona kwamba kuna watakapongea watapata advantage, itaenda value itafanyaje wao ndio furaha yao. Ni watu wa Mr. Property, watu fulani wa misifa misifa lakini kama watu 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 fani hawa wakigoma sisi watu wakigoma kwa hiyo sisi kama Azam FC hatuchezi kwa kukamia mechi that's why unaona kwa msimu huu msimu huu tumeenda Kagera Kagera timu ya kawaida na ilikuwa natupa challenge tumeenda tumebamiza goli nne pale nyumbani kwake jambo ambalo ukiangalia hawa utopolo hawa ndugu zao wanasafa kupata matokeo tumeenda kwa mashujaa tumeenda ihefu tunawabamiza magoli ya kutosha so sisi msimu huu hatukamii na hatujui kukamia sema ni ubora ambao tuko nao wachezaji sisi ndio tunakamiwa. Mashabiki wa Azam FC uh, mnafahamu kocha wenu mkuu ni nani? Yes of course tunafahamu. Ni eh uh, kocha mkuu ni Dabo. Ah okay. Yes of Dabo. Dabo. Bona 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 bipi anachukua tuzo za kina mwezi ni Bruno Fer. Ah unajua sisi ni matajiri. Sisi ni matajiri. Kwa hiyo sisi huwa tuna vitu vingi vingi sana. Ndio maana unaona ndio klabu ya kwanza kuwa na uwanja hata makocha tunao ni sisi tu kuamua kufanya decision kwamba dabo ka dabo ongea yani dabo yani hivyo TFF tumempeleka jina linalotambulika ni nani ni kocha mwingine Bruno ukija kwenye nani profile ya Azam FC head coach ni Yusuf kwa nini tuna pesa kwa nini iwe hivyo kwa sababu iko hivi sisi ni majaribu kama ni kuhesisha uwezo kuhesisha Dickson ni yule sasa anataka ni uulize video kuhesisha anaweza kuuliza ah ni kuhesisha bwana Dickson au waza au ni waache wao okay dakika zifuri doctor ngoje 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 usimlaisishie jambo ambalo yeye analo hapa na nyinyi mnala kwenu watu wanasema maingizo yenu mapya mpaka sasa bado hajawaka hajatiki bwana umeona pa Omar Diobe afunga goli bora sana unaona goli amefunga pale pale uwanja wa wali Hasan Mwinyi imepigwa ime, cross eh, ilikuwa ni set piece ya Crotas, Creta, Chota, Mwamba Lusaka, Ruka Modi, Tichama ameweza kupiga cross eh, set piece bora sana imekuja kuendelea katikati Job alipaa kama vile eh, Samba, Samaloka Samaloka ni mdudu mmoja ambaye anaweza kupaa kama eh, misili ya kimezanyoka 
akapiga bonge moja ya goli free header wate goli magoli kama yale ma anafunga mashambuliaji duniani wakubwa kama kina Erling Haaland kina Cristiano Ronaldo Ryan Messi na wengine goli bora sana pamoja na na goli alofunga kwa ABC Premier League dhidi ya mashujaa dhidi ya ya, ya, ya Tabora United lakini pia kwa mchezo wetu wa FA dhidi ya Tembo alifunga goli bora sana via against one kutoka kwa eneo la katikati kuna deep line akasogea kwenye pesi ya juu ni, ni alipiga ali, ali dibo mara tatu mara kwanza ya pili ya tatu akashot mpira ambao ulitembea kwa kwa kwa, kwa speed ya kilomita zaidi ya 80 kwa saa eh na na kani ya mzunguko zaidi ya 294 kg kuelekea kuelekea kwenye nyavu huyo ni pa Omar Job lakini kuzungumzia Michael Fred au Fred Michael juzi pia ugoni namna ambavyo ameingia dakika 18 touching balls nne kwenye eneo la 14 zone akaweza kufunga bonge mmoja la goli. Kwa mchezaji amesajiliwa hapa hata wakwao Navarro Franklin Navarro kafunga goli gani tangu akafika kafika Tanzania dhidi dogo kakodisha dogo. Watu watu wanasema kwamba uh, uh, sim hata wakishinda mechi uh, ni kama gari ambayo ina slip. Inafanya kwenye nafasi. Sasa hivi tuko nafasi mbili. Tuko nafasi ya tatu. Tuko nafasi ya tatu tukiwa na point 29 mara baada ya kucheza mchezo wa 12. Unaelewa? Mm. Kesho tukiwa kanda hawa eh, washirika wao tutasogea nafasi ya pili tukiwa na tukiwa na alama 32. Unaelewa huyu atasogea alama same yake. Unajua huyu ni sawa na na nyumba, na, na nyumba ya, ya kupanga. Mwenyewe akiamua kufukuza kesho anafanyaje? Anakufukuza. Kwa hiyo nafasi ya mazoea na kaa nafasi za kukaa kwa muda temporary. Sio sio hadhi yake ndio maana alianza na kwanza sasa hizi nafasi ya kwanza hayupo na nafasi ya pili amesogea pia si yako yake atatoka ataondoka unaelewa zuri ndio miaka yote hiyo miaka kumi na nafasi yake inajulikana kwa hiyo sisi kesho tukimfunga yeye atasomea atakuwa nafasi ya ngapi ya tutakuwa na vipolo vingi huwa na michezo mingi kushinda sisi kesho na mchezo wa 13 tutakuwa sawa na yeye umeelewa tutakuwa tumekaribiana kwa hiyo tukimfunga tutakuwa nafasi ya pili yanga afrika atakuwa nafasi ya kwanza ambako tuna tuzidi ya maisi alama mbili na tumemkaribia atidrawa moja amekucha na hata sipo ndio ya Afrika sisi alama za kupatia ubingwa tunazo kwa watu kwa sababu ana game na sisi inakuja uh, uh, bosi mchezaji yes yes na mara mwisho mnatoa ubingwa wa 2013-2014 miaka kumi imepita alikuwa jua Dar es Salaam mara mwisho kutoa ubingwa msimu huu mnauona ubingwa katika safari hii ambayo mnaona kabisa utafuta alama sio kubwa sana kati yenu nyinyi ni African ambao ndio vinara na simu. Yes, of course, msimu huu bingo kwa azi. Kwa sababu au ukiangalia last season ilikuwa tumeenda vizuri, tumeshinda game nyingi but tukaja tuka, tuka drop. But this, this season ni msimu ambao umekuwa bora kwetu kwa sababu tuko na consistency ya ushindi. Tunashinda hadi kwenye ngome ambazo zikuwa ni ngumu sisi kupata ushindi. So kama tumeweza kuanza kutatua matatizo hayo ambao walikuwa na tukabili na, na tukomesha sisi katika safari yetu ya kuchukua ubingwa hatimaye tunajikuta tuko nafasi ya tatu inamaanisha tuko na mwendelezo mzuri Simba ni timu ambayo sisi hata leo yani kesho yani muda wote hatutuko tayari kucheza nao tukiwa tuko tumetimia kwa sababu ni timu ndogo tuna uhakika wa point tatu pale Azabu kuchukua ubingwa mimi naacha nimeona 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 amemsifia chama muulize chama unamtaja kwa mbwembe ezef ni mchezaji mkubwa chama ni mchezaji wa timu ndogo mechi ndogo kwa sababu katika mechi tatu ambazo tumemwazimu Simba Sports Club chama alikuwemo alikuwa na danga danga kiwanjani uh, boss mchezaji kuna jambo moja hapa nataka nikuulize ambayo kwa faida ya watazamaji ndio nini mashabiki wa Azam yes. kuna hili jambo ambalo limekuwa likiendelea sijajua kama mmenaliona ama mlioni mchezaji akitoka Simba na Yanga akaenda Azam ni kama ana flop hivi mchezaji akitoka uh, Azam akaenda Simba na Yanga ni kama mm-hmm. kiwango kina kinaongezeka hivi shida huwa ni nini kwa nyinyi wa mashabiki Ayo ilikuwa inasema zamani but this time this season tuna mfano ulikuwa hai Faisal Salum Faitoto katoka Young Africans leo hii ndio mtanzania mwenye kuwa na namba ambazo zinaongea kuliko mchezaji yote hapa Bongo kwa maana mzawa ni ni Aziz Stefan Aziziki pekee anemzidi namba na tunazungumzia Faisal ni mchezaji alikuwa ana muda mrefu yuko nje ya uwanja but for this time yuko Azam FC ndio mtanzania na mchezaji wa pili kwa kuwa na, kuwa na namba kwenye ligi yetu ambazo zinaongea kwa maana ana om, ana goal nane ana assist za kutosha. Naomba nikujibu swali vizuri kiweredi maana yeye amejibu kishabiki. Hivi wapigaji wetu wao wanaoishi Tanzania ndoto zao kubwa ni kucheza Simba na Yanga na wala si Azam. Hata wale waliokuwa Azam 
unaona wewe lengo lao kubwa ni kucheza Simba na Yanga ili waweze kuonekana na wewe ndio kweli anatukosea na ndio na ndio kweli na kwa nini anatoka Azam anakuwa ana kiwango cha kawaida kija Simba na improve kwa sababu anakwenda kuna wili ni talent mentality yake by set ni kwamba nikipambana nikionekana e, katika hii hii hi, hi, Simba au Yanga ni platform kubwa maana yake atajiuza e, zaidi kuliko ya, kuliko Azam nani Azam anajua Afrika kwa sasa hivi okay. kuliko kuliko hivi vilabu vikubwa kwa hiyo perform Simba ukacheza cup Champions League miaka mbili mitatu dunia itakuona Misi yatakuwa nakubaliana nayo swali bwana hii hoja ndio bwana naona nayo na namji na hapa kuna kabisa msikilize sikubaliana nayo ah sikubaliana na hoja unasema kwamba winning mentality kwamba anakuwa na na akili ya upambanaji anawaza mkubwa kutokana na, na brand aliyokuepo naomba uniambie mchezaji ambaye anamzidi namba kwenye timu yako wewe anamzidi namba Faisal Salum Feitoto ambaye ametokea hivyo umeelewa swali nataka umeelewa swali ah jibu mchezaji wako wa Simba Sports Club anamzidi namba Yupo hayupo 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 eh. kwa maana sasa hiyo kauli yako kusema kwamba mchezaji anawisha acheze Simba na Yanga kwa sababu swali lako swali lako sio hili umejibu ah no 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 swali lako sio hili relax relax swali hili kwamba acha kuani kitoka Azam acha kuani kitabu kubwa na perform zaidi acha acha kuani relax mfano wako tunaua yani wewe unaanza kuzungazunga tunaua hapa hapa ni kwamba Faisal Salum Feitoto na watanzania wote wachezaji wote Tanzania bara wanatamani kuchezea Azam FC kwa sababu ni timu kubwa yenye kuwa na uwanja wewe ukawa mchezaji mtoto wa Azam over my dead mode iko hivi sasa huyo Bakari Shaboy wakati anacheza Azam ukiangalia kiwango chake eh kilikuwa ni cha kawaida lakini kwa ile Afrika yanga Afrika na Kaiprove kwanza anakutana na watu ambao ni quality Shaboy ni timu kubwa tajia kwanza basi tajia namba za Shaboy atuzungumzie namba unaelewa sana huyu ubora wa mchezaji namba takwimu ni zinaongea. Sawa, mimi na mimi narudisha kwenye mchezo wa kesho. Nixon, mimi narudisha kwenye mchezo wa kesho. Kwenye mchezo wa kesho ambapo Simba ndio nyinyi tuende kwa Simba kwanza. Simba nyinyi ni wenyeji wa mchezo. Nyinyi kama mashabiki wa Simba, mmeutoa mchezo kutoka huko pwani mpaka huko kanda ya ziwa. Mmejipanga vipi kuelekea mchezo huo wa kesho? Kama mashabiki. Ah, kwanza tu niwaambie wana Mwanza hii ndio klabu yao ya maisha yao ya mpira wa miguu na Simba Sports Club ndio mm. klabu namba saba kwa ubora barani Afrika e, kwa mujibu wa kafu sio maneno yangu Dr. Mohamed Amis mm. na ndio klabu ambayo ina wafuasi au fan base kubwa kuliko timu yote ukada huu wa Sekafa hilo liko wazi na ukitaka kujua ndio klabu kubwa na ile fan base kubwa mm. angalia leo hamasa ambayo imefanywa na msemaji wa klabu hii e, tukufu semaji la kafu wa Mediali hamasa ambayo imeanzia pale kisesa kona ya ya ya, ya Kayens then ikaenda tawi la Igoma pale kona Simba ikaenda Mtakuja na ikaenda Nyakato na viunga vya mkoa na jiji la hapa Mwanza Mwanza leo imechangamka na kifupi hoteli lodge pamoja na guest zote zimejaa paka dakika hii hakuna pa kukanyaga wala pa kulala kwa sababu mji unafurika kuna watu watoka Morogoro Dodoma watoka Simiu Kahama Tabora na mikoa jirani kuja kuiona simba yao timu ambayo ina watu wengi na ile mvuto barani Afrika maana yake mashabiki tupo tayari kuisupport timu yetu na mashabiki wa Mwanza wameitika ukiangalia kisipu kisipiki ambayo kwa napita mtaani huko shughuli zimesimama masaa zaidi ya tisa au kumi kitu ambacho azama hawezi kufanya sababu hana mashabiki huyu tu Mwanza ni kusema maslahi huyu ni shabiki wa simba baba ana mjua hii ni bidali yangu namjua ni shabiki wa simba ambaye anajibisha ngozi ya huu ya uwaza kwa hiyo kisi kama mashabiki naomba nimejiandaa vyema hapo nimejiandaa vyema kuelekea kwenye mchezo Tumejiandaa vyema. Tupe nafasi, tupe. Ni jirani yako sio jirani yako? Huyu sio jirani yangu. Na hapa anajaribu. Na hiyo na hiyo hoja hapa anaizungumza ananichafua kwa sababu <laughs> yani anafanya kwamba mimi ni shabi... no no, no. yani ananichafua kwa sababu wao simba wanavokaa wanawishi wawe na shabiki kama mimi. Mm. According to my appearance, according to my fact. Kutoka yani the way ni livo. I'm looks smart. Lakini wanawishi wana shabiki kama mimi. Nakumbuka shabiki wa Yanga yes. yule ni Steve Lialia. Mm. Yeah alivyo change gear ngani kutoka yanga kwenda kwenda uh, azam kwenda azam mm. mwaka 2009 wewe ulikuwa unashabikia timu gani Tanzania kabla azam haijaanzishwa mwaka 2009 eh. mm. ah, azam, azam fc imezaliwa mwaka 2004 kwa ilikuwa ipoishazaliwa ah, sio kweli azam fc imezaliwa mwaka 2004 ilikuwa ilikuwa na 5 Soma kwa 2004. Na unaposema okay, Azam FC, okay, okay, turudi, turudi. Okay. Kwanza unaposema Azam FC, unasema Azam FC team bora, bidhaa bora. Yaani yes. kabla haijapanda ligi kuu mwaka yes. 2009. Wewe yes. yes. uh, sikuwa na team kutokana hakuwa na team yenye kuwa na ushawishi, team nzuri, team yenye kuwa na sifa kushabikiwa na mimi. 
timu yenye ambayo iko na sifa za kimpira mpira kwa hiyo sikuwa shabiki wa mpira so mwaka 2002 uh, na mbili na imani tayari ulikuwa ushajitambua eh yeah. ulikuwa shabiki timu before so, Azam ulianza sikuwa na sikuwa na timu kwa sababu hakuwa na timu ambayo inajelewa timu ya mpira lazima iwe na facilities za kimpira mpira ni timu ya mpira uwe na uwanja wa mpira so sikuwa shabiki wa mpira kwa hiyo Azam ndio amekufanya uingie kwenye timu ya mpira kutokana kwamba ni, ni timu ambayo ni timu bora yani timu inapata vigezo vya FIFA eh lina sifa ya kuwa club yani yenyewe linaweza kaka Yaani ni Manchester United Man City. Mwaka 1936 klabu imeanzishwa zaidi ya miaka 80 hamna uwanja. Uwanja tunao. Uwanja. Uwanja. Uwanja kama uwanja uwanja wa mechi. Uwanja mechi. Chana na training ground. Ah, pole pole uwanja wa mechi tuna. Kwanza mechi inapanda. Ongea kuzuri. Yes, labda labda nikwambie kitu. Kitu ambacho watu wengi hawajui. Yes. Unajua hivi vilabu tumelisi mimi babu yangu alianza kuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Simba huko kwetu Lani Kibona ambapo kuna zaliwa ni Kalisi toka babangu alikuwa naye pia e, mwenyekiti wa Simba kwa hiyo falsafa na mifumo ya uendeshaji wa vilabu ilikuwa ni tofauti na modern football way ambavyo inakwenda kwa sasa hivi unaendelewa mm-hmm. lakini pamoja na, ku, na kuwa na mifumo hiyo e, viongozi transition ya viongozi dunia inavyokwenda paka kuna mahitaji tofauti tofauti klabu lazima unajua kwa mfano Young African ilianzishwa kama 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 ya kikundi cha watu cha kugombania uhuru unajua mm. wakaona kutana chini ya mti pale jangwani wa discuss uhuru hasa kipindi hicho mkoloni akikuta wa discuss uhuru unafungwa na kunyongo mm. unafanyaje tuanzie kikundi cha mpira wa miguu watu wanafikiri tunacheza mpira wa miguu kumbe tunajua masuala ya kupigania nchi mm. ndio yanga ikazalika ika, ika kwa hiyo hivi na mambo ambayo vimetoka huko kwenye 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 formation yao mm. ilikuwa ni mfumo ambao hauwezi kupa option ya kuwa na, na miundombinu sahihi ya uwekezaji baadaye ndio watu wakakaa miaka mingi kupita kama kama vilabu hivi na fan base kubwa kwa nini tusipite kuna msingi sahihi ya kuvifanya vile vilabu ambavyo e, ni vitega uchumi e, kwa kujiendesha wenyewe kwa na facility bora kwa sababu na fan base kubwa na vijiendeshe unaelewa ndio watu wakaja na wazo mwenye kitu wetu Aden Lagi akaenda kuomba kiwanja kwa kwa JK rais wetu jawamu ya nne mamjui mwalimu e, Jaka Kikweti akampatia eneo la Bunju ina kilo ina heka zaidi ya 24 naikuwa rengo hapo hapo ni kuna nini eh. watu wanasema aliyoenda kupigania hiyo 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 eneo la bunju eh. alikuwa mwenyekiti wenu Hassan yeah. Darari ni yeah. hicho yeah. baada ya kupigwa na Azam mm. kipigo kile kizito mm. cha kwanza kwa ya mzizima ile yeah. uh, uh, mashabiki walitoka kwa mpaka ndugumbi pale Magomeni kwenda kumwambia ajiuzuru yeah kajiuzuru yes. alikwambia kujiuzuru akakubali akakubali kujiuzuru lakini baada ya pia alikwenda akabomba akaomba rejea akasema niko tayari kurejea ndio akaja na Simba na kwenda kuomba uwanja kule. Ndio. Yuko sahihi. Iko sahihi lakini alikabidhiwa ni Adan Lage. Okay. Yaani alipigania muasisi mwa, si ni kama nchi jinsi ilivyo. Alipigania nchi ni baba wa taifa lakini kuna wazee nyuma ambao mm. walifanya kazi kubwa zaidi zaidi hata baba wa taifa ambao walifanya nchi yetu kuwa huru lakini hao wazee hawasikiki. Unaona wazo ndio hicho tokea kwamba alianza ni Hassan Dalali lakini alikabidhiwa ni hati ni Adan Lage. Tukapata okay. eneo eneo la hekari 24. Mm. Kwa from there ndio mikakati kaanza ya kujenga miundo mingi. So kimsingi vilabu vilikuwa ni vilabu vya wanachama mpaka leo ni vilabu vya watu. Sio kilabu cha Dickson Mlipili au cha Dr. Mohamed Hamis, ni vilabu vya watu wote ambao wanashare mawazo yao. Sasa unajua unapoendesha mfumo wa klabu kwa style hii ni ngumu e, kufanya ile quick transition ya maendeleo kwa sababu e, nani ambaye ni final 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 slide. Msemaji wa mmoja kwa nani? Kwa lazima we have to, to transform kwa kuna system ambayo tunayo kuna kuna system ya uwekezaji okay. ili kuwa kuna mtu mmoja formation yenu ina inakupa tumaini kwamba mnaweza mkawa na uwanja of course yes pengine hiyo kikadiria ndani ya muda gani of course yes ni nyingi hapa subiria mbona yes ni nyingi kwa ambao tumesoma Cuba tunaelewa kwamba mtu yote unavyoona anaanza kusema yes no e, e, yes yes ujue ni amen end of point ameshwa point ana sita sita ana scratch sawa mbona sikia dikson simple and clear yes kwa, kwa muda gani ambao unaishi ndio napiga hapo kwa atakuwa na uwanja unajua teknolojia hii mm. eh, tutairudia tutai yeah, labda nikwambie kitu mimi ni mwanachama hai mm. wa club ya simba mwanikaji namba 1482 unaelewa ambaye juzi tulikuwa kwenye mkutano wa wa wa, wa, wa tunao mkutano mkuu wa mabaresho katiba ya klabu ya Simba ambayo kimsingi ndio ambao ulikuwa na tuchelewesha kufikia kwenye uwekezaji maana yake transformation. Kwa hiyo yetu ilikuwa navyo ambao vilikuwa vipi havitoi nafasi ya haya tunazungumzia ya training ground, uwanja mazoezi, uwanja uwanja mechi kufanyika. Unaelewa? Sasa baadaye tumekwenda kwenye mkutano huo tumeshapita mwisho. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba from there hatuna miezi sita 
Simba mtayona Sao, mimi hapa sasa mimi na sasa wangu tanza kujenga kwa sababu tale kama yote tumefanya. Na Dr. Mohamed mimi naomba tupige nukta hapo kwa sababu swala la uwanja ni mtambuka kweli kweli wenda kawa tukalane na muda unatubana kweli kweli hapa taratibu. Wenyewe wenyewe wa mchezo nakupa sekunde 30 zunguza na mashabiki wa Simba kwa muda huu kuelekea mchezo wa kesho. Ma, mashabiki wa Simba kwanza watembee kifua mbele wa timu bora na kesho wajitokeze kwa wingi kuja pale uwanja e, wa CCM e, Kilumba kwa ajili ya kushuhudia timu bora namba saba anafika kwa bora ikimtandika vya kutosha huyu kidomodomo Azam FC kwa sababu Mwalimu Bechika ameniambia kesho hataki kucheza na Kima ataweka fulu mkoko ni mchezo wa LBC Premier League lakini atatumia zile page tatu za Cup Champions League kuonyesha hawa ambao E, e, ni wana la mbalamba kutoka pare nje kidogo jiji Dar es Salaam. binafsi kikosi kiko salama na wachezaji wote wako sawia wamejiandaa vyema na kikubwa ambacho kimenipa moyo ni ile morali ya kila mchezaji kutaka mchezo huu ambao unajua e, mtoto akaweza kuzoea sana anakufuata msikitini okay. sasa tunataka tukomesha hiyo tukutane kesho sisi kwa wafungo wa tano hawa za kwako bosi mchezaji kesho mikononi mwa mnyama mwenye asira kali kweli kweli. Ah mimi kama bosi mchezaji shabiki na mhamasishaji wa club ya Azam FC achana na huyu msemaji msemaji tu wa kikundi tu ambao kaeleweki. Mimi kama bosi mchezaji mhamasishaji wa club ya Azam FC nawakaribisha watanzania wote kuja kufurahia mchezo utakao uliokuwa bora ni mzizima dabi pale sisi ya Kirumba Azam FC tunaendelea kuonyesha tena kwamba sisi Azam FC tumeshajivua uteja na tu, ms, itakuwa ni mwendelezo kumfunga Simba Sports Club. So utakiwa kukosa huu hondo. Jitokeze kwa wingi mtanzania shabiki wa Azam FC na mpenzi wote wa burudani ya mpira. Enjoy enjoy. Njoo furahie mpira mzuri. Dube atakuepo. Face side atakuepo. Last time Simba wamefungwa na 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 katika uwanja wa Sem Kirumba wamefungwa na Faisali akiwa kipindi anatumikia timu nyingine aliyokuwa analishwa ugali na sukari but now iko Azam FC na mechi iliyopita Azam na Simba dube aliftupia na wote wapo Azam FC timu bora bidhaa bora tunaenda kuonyesha kwamba sisi ni timu bora I love you Azam FC Azam FC timu bora bidhaa bora hiyo sute ya sute ya kuwa miezi mitano Azam 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 oye Bas kutokana kwamba Azam FC ah, simbo tu lini Azam FC na wakiwa kushinda so nitaendelea kubariza ah, na sato na sanga unaondoka lini baada ya mimi naondoka baada ya mechi ya Geita Gold ah kwa bado mpo asante tutatafuta Nixon VP muda wa kutupa mkono kweli kweli tuondoke ili tupishe mambo mengine yachukue nafasi yake tukao natamani kwenda kwenye uga michezo yeah. kimataifa tunatambua fika jana uh, Af- Afcon ilikuwa imeendelea kule na tayari tumepata washindi wawili ambao wanapo ipiga finali moja kwa moja uh, tarehe kumi na moja Tumeona majina zetu uh, hapa DR Congo nao jana kisukumizwa nje ya michuano hiyo lakini muda hutotoshi tuondoke Dickson Pilipili mimi naitwa Nasrul Dimoso mimi naitwa Dickson Pilipili tukutane kesho pia pana mmoja leo katika kipindi hiki bora kabisa cha michezo Afrika Mashariki na Kati tuzungumze lugha ya kimichezo pamoja tukiangazia kile ambacho kinatokea siku hiyo ya kesho na muendelezo hiki ambacho kinaenda kutokea leo hii special mchezo wa, ya, wa Young African dhidi ya mashujaa. Tulikuwa na mashabiki na wanachama wa klabu ya Azam pamoja na Simba. Tuwashukuru wale wote ambao wamehusika na kipindi hiki. Anastasia Charles, lakini Abdullah Tilata na Gudrun Stenkitomari. Tukutane kesho pia panapo majaliwa. Ciao.